আচ্ছা সে মিউট করে না এখান ওকে আচ্ছা আমরা প্রথমে এখন দেখব এই যে কানাল হোসেন ভাই আপনি হ্যাঁ আমরা প্রথমে যেটা দেখব সেটা হচ্ছে এই যে এই বক্সটার ব্যাককে দেখেন কিছু নাই এই এটাকে বলা হয় হচ্ছে ক্যানভাস এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড আর কি এটাকে বলা হয় ক্যানভাস এই ক্যানভাস সবাই কি স্ক্রিন দেখতেছেন আমি কিন্তু স্ক্রিন দেখতেছি না আমি ম্যাম আমরা তো আমরা তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না আমরা দেখেছি কিন্তু স্ক্রিন আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো সেটা এতক্ষণে কেউ বলে কত কিছু দেখা গেল নাম স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি বলতে হবে তো অ্যাকটিভ হইতে হবে তো আচ্ছা এই ফাইলটা আমি ওপেন করছি ফটোশপে আমরা কি সবাই ফাইল ওপেন করতে পারি ফটোশপে জি ম্যাম পারি আচ্ছা তারপর এই যে এই ফাইলটা আমি এখানে ওপেন করার পরে এই ব্যাকগ্রাউন্ডটা দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডে এটাকে বলা হচ্ছে ক্যানভাস এখন আমি চাচ্ছি এই ক্যানভাসটা বড় করব ক্যানভাসটা আমার কাছে ছোট মনে হচ্ছে তো আমি চাচ্ছি এটা বড় করব কিভাবে বড় করব ইমেজে যাব ওপরে দেখেন মেনু বারে ইমেজ ইমেজে সিলেক্ট করব সিলেক্ট করার পরে সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ হ্যাঁ স্ক্রিন দেখা যায় এই এখন দেখা যায় আচ্ছা শুনুন আপনারা যে না দেখতে পারেন একদমই সে হচ্ছে ডিসকানেক্ট করে আবার কানেক্ট হন দেখতে পারবেন আচ্ছা এই যে ইমেজে যাবেন ইমেজ থেকে ক্যানভাস সিলেক্ট করবেন ক্যানভাস সাইজ অপশন শর্টকাট কিউ শর্টকাটটাও দেখেন ইমেজ থেকে ক্যানভাস সাইজ এইখানে দেখেন ওয়াইড আছে হাইট আছে এই জিনিসটা আমরা সিলেক্ট করব যেমন ধরেন যে ওয়াইড দিলাম হচ্ছে বারোশো হাইট দিলাম এক হাজার দিলাম বা এটাও আমি বারোশো দিলাম ইচ্ছা ওকে দিলাম দেখছেন এই ক্যানভাসটা বড় হয়ে গেছে রেসপন্স নাই কেন সবাই যার পাশে সাউন্ড নাই সে হচ্ছে আনমিউট করে রাখেন সমস্যা নাই তো ওকে এখন আর আমাদের এটা শর্টকাট কি দেখছি ক্যানভাস সাইজের অল্ট্রা কন্ট্রোল প্লাস সি এটা দিলেও আমাদের ইমেজ সাইজের অপশন চলে আসবে আচ্ছা আমরা দেখি কি লিখছে অল্ট্রা কন্ট্রোল সি দেই অল্ট্রা কন্ট্রোল সি যে অপশনটা চলে আসছে তো শর্টকাটও আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব ক্যানভাস কি আমি বুঝাইতে পারছি ক্যানভাস কিভাবে বড় করব এখন এখন হচ্ছে এই যে এই ইমেজটা এই ছবিটার এই ছবিটা আমি এত বড় দেখতে চাচ্ছি না ছোট দেখতে চাচ্ছি এটারে ছোট করব কিভাবে ছোট করব কন্ট্রোল টি কন্ট্রোল টি টি হ্যাঁ কন্ট্রোল টি দিলে দেখেন চারপাশে একটা বক্সের মতন আসছে দেখতে পাইছেন আচ্ছা দেখেন কন্ট্রোল টি দিলে এটা একটা বক্সের মতো চলে আসছে এই বক্সের মতো চলে আসলে তখন আমরা যদি এটাকে ছোট করি এই দেখেন তখন ছোট হয়েছে এটি কি আমার ইমেজ সাইজ ছোট হয়েছে তাই না এই যে দেখেন ছোট করলাম আরও ছোট করি এই যে ছোট করছি স্ক্রিন কি সবাই ঠিকঠাক মতো দেখতেছেন হ্যাঁ হ্যাঁ দেখা যাচ্ছে আচ্ছা ম্যাম ছোট আমরা পরে দেখতেছি নেটওয়ার্কের সমস্যা এই জন্য পরে দেখতেছেন আচ্ছা এখন এইটা আমরা এইভাবে ছোট বড় করব এখন যারা আমরা ফটোশপের এই টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সনটা চালাচ্ছি আমি যেই সফটওয়্যারটা আপনাদের দিছি এটাতে জাস্ট আপনি এমনি টানলেই এটা বড় হয়ে যাবে আর যারা আগের ভার্সন ইউজ করেন তাদের জন্য একটা কথা সেটা হচ্ছে আপনি যদি আপনি কিন্তু এমনি ছোট বড় করতে পারবেন না চ্যাপ্টা হয়ে যাবে আপনারা শিফট শিফট চেপে বড় ছোট বড় করবেন এই যে শিফট শিফট চ্যাপে করবেন আর টোয়েন্টি টোয়েন্টি ভার্সনে কি শিফট চ্যাপা করলে এটা চ্যাপ্টা হয়ে যাবে দেখেন এই যে অনেক সময় আমরা অবজেক্ট একটু চ্যাপটা দরকার হয় এই যে দেখছেন শিফট চেপে করলে অবজেক্ট চ্যাপটা হয়ে গেছে 
Você tem para si? समस्या इसलमिक कथा अपनी क्लस वन ना सकाल क्लस निलमिट कर चिल्लाइते चिल्लाइते गला फाटा फिली अथच अपने एक जन के डाक रेसपन्स करें ना ये खुबी खराब छोट बड़े चिन्ह चिन्ह छोट ब कपि कर देखें कपि करारे जिसगुलेंट सजा चले 
বুঝতে পারছেন অ্যালাইন জিনিসটা কি অ্যালাইন জিনিসটা বুঝলেই হবে তারপর আগের অবস্থায় নিলাম তারপরে আবার এটা কি হবে এটা বাম পাশে চলে যাবে সরি ডান পাশে চলে যাবে হ্যাঁ এরকম করে করে আমরা বাকিগুলোও দেখব এটা দেখেন সব উপরে চলে গেছে যেটাই হোক এই এরকম একটা ইমেজ দিছিলাম এই ইমেজটা গ্রুপ করে কপি করে তারপর আপনার হচ্ছে অপাসিটি কমায় হ্যাঁ এই কাজটা এখন আপনারা করবেন স্ক্রিন শেয়ার দিয়ে দিয়ে স্ক্রিন শেয়ার বা আপনারা এটা একটা পরীক্ষার মতন আপনারা করেন সবাই কেউ দুই তিনজন ক্যামেরা অন দেখবেনমেন্ট আসছে দিছিলাম <laughs> 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 কি করতে হবে সবাই কি বুঝতে পারছেন যে কি করতে হবে ক্লাসরুমে অ্যাসাইনমেন্টে যে ইয়েটা আছে ওইটা করবেন অপাস তিনটা একসাথে করে একটা অপাসিটি কমায় বাড়াইছি গ্রুপ করছি লেয়ারের নাম চেঞ্জ করছি পাশে হ্যান্ডেল বের হবে হ্যান্ডেলটা আমি যে পাশে নিব আমার পাতটা তার অপর অপর পাশে ক্রিয়েট হবে আচ্ছা নিলাম নেওয়ার পরে দেখেন আবার আমরা পেন্টুল নিয়ে ওখানে যাচ্ছি ওকে একটু ভুল ধরেন একটু ভুল হয়েছে কন্ট্রোল জেড দিয়ে দিব দেখেন এখানেও কিন্তু আমার ভুল হয়েছে দেখছেন এই জায়গাটুকু সিলেক্ট হয় নাই ওটা আমরা পরে আসতেছি যে এই জায়গাটা কিভাবে আমরা ঠিক করব দেন এই আমি পুরো সিলেকশনটা শেষ করি এখানেও সেম আমি ড্র্যাগ করে এরকম টান দিলাম এটার সাথে মিলাই দিছি দেখেন এখানে মিলাই দিতে গেলে দেখছেন আবার একটা ছোট একটা আইকন চলে আসছে আমাদের পেন্টুলের নিচে এই যে তার মানে এটা ওখানে মিলে গেছে হ্যাঁ এই যে 
মানে সিলেকশন কিভাবে করতে হয় দেখলাম এখন আমি এখানে দেখে আমি একটু ভুল করছি আপনার যদি এখানে ভুল হয় যে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা তো একটু ভিতরে ঢুকে গেল এখন এটা কিভাবে ঠিক করব তাই না হইতেই পারে তখন আমরা এইখানে দেখেন এই পয়েন্টটা এই যে মাউসের মতন একটা আইকন আছে দেখছেন এটাকে বলা হয় সিলেকশন টুল একটা আছে পাথ সিলেকশন টুল আর একটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল ঠিক আছে আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে কাজ করব এখন পাথ এডিটের জন্য ওকে এখন এই পাথটা ধরেন এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা আমার একটু নিচে নিয়ে আসতে হবে তাই না যেহেতু এটা উপরে উঠে গেছে আচ্ছা এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যদি আমি ডাবল ক্লিক করি এবং এটা যদি একটু টান দিই সো এই যে এসে পড়ল আমি কি বুঝাইতে পারছি আবার দেখেন ধরেন এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা একটু উপরে উঠবে ডাবল ক্লিক করে একটু টান দিব বা আপনি ডাবল ক্লিক ছাড়াও এক ক্লিকেও টান দিতে পারেন এই যে দেখেন এই যে দেখছেন जेमन আরেকটু সিলেকশন হইতো আমি বেশি উপরে নিয়ে ফেলছি এই জিনিসটা এখন কিভাবে ঠিক করব দেখেন এইখানকার এখন তো কোনো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট পাত কিছুই মানে জাস্ট একটা সিলেকশন দেখা যাচ্ছে কিন্তু অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে না তাই না আমি একটা ক্লিক এই এই সিলেকশনের মধ্যে একটা ক্লিক করলেই এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো শো হবে তারপর দেখেন ধরেন আমি পেন টুলেই আসি ধরেন আমি পেন টুলেই আসি এবং এই সিলেকশনটা আমার এখন ঠিক করতে হবে হ্যাঁ डिटेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टेक्टे
चेस्टा कर झमेला <laughs> स्लो भ हैंडल शर्टकाट ह कंट्रोल चेपे पेंटुल सब समस्या আমি দেখছিলাম 
নেটওয়ার্ক মাঝে মাঝে কি হয় জানি না তো আচ্ছা দেখেন তো এইটা এখন এই পাশে আমি একটু বেশি ধরেন নিচে নিয়ে ফেলছি সো আমার এখানে একটা নতুন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট লাগবে যাতে আমি একটু তুলতে পারি বা আমার মনে হইতেই পারে যে আমার এখানে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট একটা দরকার তো আমি কী করবো সেম পেন্টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আপনি যদি এই পা কোনো পাথের মাঝখানে ক্লিক করেন তাহলে নতুন একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট অ্যাড হয়ে যাবে আর দুই পাশে হ্যান্ডেলও ক্রিয়েট হবে এগুলো কিন্তু হ্যান্ডেল আর এই মাঝখানে এটা কিন্তু অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দেখেন আবার সেম এখানে ক্লিক করলাম এখানে একটা হ্যান্ডেল এখানে একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট তৈরি হয়ে গেল আবার সেম ভাবে আপনি চাইতেছেন না আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট চাই না তো ওই পেন্টুলটা ওখানে নিয়ে যান দেখেন মাইনাস চিহ্ন আসতেছে দেখছেন তার মানে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা ডিলেট হবে ওকে ক্লিক করলাম দেখছেন ডিলেট হয়ে গেছে যদি যদি আপনি অ্যাঙ্কর পয়েন্টের ওপর পেন্টুলটা ক্লিক করেন মাইনাস হবে আই মিন ডিলেট হয়ে যাবে আর যদি দেখেন যে নুন নতুন অ্যাঙ্কর পয়েন্ট লাগবে দেখেন প্লাস চিহ্ন আসছে আপনি পাথের ওপর যদি ক্লিক করেন নতুন একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েট হয়ে যাবে আর যেটা বলছি সেটা হচ্ছে এই ডিরেক্ট সিলেকশন টুল এটা শর্টকাট হচ্ছে এ এটা দিবেন দিয়ে এটা চাইলে আপনি এই যে উপর নিচে আপনার যদি মনে হয় যে না একটু বেশি লাগবো না একটু কম লাগবো সো এই এডিটটা আপনি এই অ্যাঙ্কর পয়েন্ট দিয়ে করতে পারেন বুঝা বুঝাইতে পারছি সো পাত এডিট করার জন্য যখন আমরা পাত এডিট করব এইগুলা যখন এডিট করব পাতগুলো পাত এডিট করার জন্য আমাদের কি লাগবে এই ডিরেক্ট সিলেকশন টুল লাগবে ঠিক আছে আর নতুন পাত অ্যাড করতে চাইলে কি লাগবে এই পেন টুলটা জাস্ট পাথের উপর ক্লিক করলে প্লাস চিহ্ন আসবে তখন আমাদের নতুন একটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ক্রিয়েট হবে এই তো এখন দেখেন আমরা এই পুরাটুকু সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট সিলেক্ট করার পরে এখন এটা তো আমাকে আলাদা করতে হবে যেহেতু আমি এটা আলাদা মানে সিলেকশন আই মিন ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভাল কাজই এগুলো তাই না আই মিন এটার কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে না এটা তো আমাকে সিলেকশন করে আলাদা করতে হবে তাহলে এই পেন্টুল দিয়ে সিলেক্ট করার পরে এতদিন তো আমরা অন্যান্য সিলেকশন শিখছি তাই না এখন পেন্টুলের সিলেকশনটা কিভাবে হয় এটা আমরা সিলেক্ট করলাম এই লেয়ার প্যানেলের উপরে দেখেন লেয়ার চ্যানেল স্পাত অপশন আছে দেখছেন এই পাথে ক্লিক করব পাথে ক্লিক করলে কি হয়েছে দেখেন এই যে দেখেন যতটুকু আমার সিলেক্ট হয়েছে ওইটা সিলেক্ট হয়ে আছে না এই যে দেখেন একটা মোবাইলের মতো অনেকটা আইকন দেখছেন দেখতে পাচ্ছেন কি আপনারা আচ্ছা এটা যদি হ্যাঁ একটু কালো হয়ে যায় এটা যদি কন্ট্রোল চেপে এই ওয়ার্ক পাত না এইটার উপর ক্লিক করি দেখছেন ওইটুক সিলেক্ট হয়ে আছে আচ্ছা এখানে একটু সমস্যা হয়েছে আমার এখানে পুরাটা সিলেক্ট হয়ে আছে কারণ কি এটা যদি আমি ইনভার্স করে দিই এরকম অনেক সময় আপনার প্রবলেম হইতে পারে যে আপনি যেটুকুন সিলেক্ট করতে চাচ্ছেন এই বাইরের এই এইটা অটোমেটিক সিলেকশন নিয়ে যাচ্ছে এরকম যদি হয় তাহলে আপনারা সিলেক্টে যায় ইনভার্স করে দিবেন তাহলে আপনার শুধু এই মোবাইলটা সিলেক্ট হয়েছে এমনি তো তো আপনার মোবাইলই সিলেক্ট হওয়ার কথা যদি বাই চান্স ওইটুক হয় তখন তারপর এটা করার পরে হ্যাঁ এই ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড লেখা এখানে আমরা কন্ট্রোল সি দিব তারপরে নতুন একটা লেয়ার নেব লেয়ার নিয়ে এখানে কন্ট্রোল ভি দিব তারপর দেখেন এটা আমি ডিলেক্ট করলাম দেখছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড চলে গেছে सिलेक्शन এটা কে খুব ঝামেলা ছিলাম 
এখানে অল্টার প্রেস করে ক্লিক করলে আমার এটা পুরাটা সিলেক্ট হয়ে সরি পুরাটা না মানে যদি বাই চান্স আমি এটা বলে রাখতেছি বাই চান্স আপনাদের এরকম বাইরেও এইটা সিলেকশন হয়ে গেছে হ্যাঁ এটা হবে না কিন্তু যদি হয় তখন কি করবেন তখন এই সিলেক্টে যাওয়া ইনভার্সে ক্লিক করবেন তাইলে ওই বাকি সিলেকশনটুকু চলে যাবে আমি কি এটুকু বুঝাইতে পারছি হ্যাঁ তারপর লেয়ার্সে যাবেন লেয়ার্সে যাওয়া এই ব্যাকগ্রাউন্ডের ওপর ক্লিক করবেন ব্যাকগ্রাউন্ডের উপর ক্লিক করে কন্ট্রোল সি দিবেন কন্ট্রোল সি তারপর নতুন একটা লেয়ার নিয়ে সেই লেয়ারের ওপর কন্ট্রোল ভি দিবেন দেখেন নতুন লেয়ারে শুধুমাত্র আমার মোবাইলটা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড নাই এই ব্যাকগ্রাউন্ডের এইটা আমি আইকন বন্ধ করে নেই দেখেন শুধু মোবাইলটা দেখা যাচ্ছে फाइलें सकाल प्रश्न कर এইটা সিলেক্ট করলাম এখন আরও একটা অবজেক্ট সিলেক্ট করতেছি চাইতেছি তাহলে কি আমরা সেটা পারবো কি না অবশ্যই পারবো আমরা পেন্টুল দিয়ে একাধিক অবজেক্টও সিলেক্ট করতে পারবো এই জন্য আমি একটা অবজেক্ট নেই কি নেওয়া যায় আচ্ছা এই পিলোটা নেই মানে একটা সিলেকশন হওয়ার পরে আমি যদি আরও একটা সিলেকশন চাই তাইলে কি করব ওকে আমি পেন্টুল সিলেক্ট করি ধরেন এখানে তিনটা বালিশ আছে আমি উপরের বালিশটা নিব আচ্ছা আমি এত ক্লিনলি সিলেক্ট করলাম না আপনার সুন্দর মতো সিলেক্ট করবেন আমি আপনাদের দেখানোর জন্য একটা মোটামুটি একটা সিলেকশন নিলাম ঠিক আছে জি আর এই যে দেখেন আপনি আমি সিলেকশন করতেছি তারপরে বলতেছি কিভাবে নিচ্ছি এই যে আমি এইটুক সিলেকশন নিলাম এখন অল্ট্রা প্রেস করে যদি এখানে একটা ক্লিক করি তো দেখেন এটা আমার হ্যান্ডেল এক পাশ ভেঙে গেছে আবার দেখেন এই যে জুম করে একটু দেখাই আপনাদের দেখেন দুই পাশে হ্যান্ডেল আছে সো আমি যদি অল্ট্রা প্রেস করে মাঝখানে ক্লিক করি দেখেন এক পাশের হ্যান্ডেলটা চলে গেছে তার মানে এটা আমি এখন যেদিকে ইচ্ছা সেদিক না নিতে পারবো এই যে অবশ্যই এক দুই পিক্সেল ভিতর থেকে নেবেন একদম কর্নার থেকে নেবেন না এক দুই পিক্সেল ভিতর থেকে নেবেন এই যে তো বালিশটা আমি সিলেক্ট করি এটা বেশি হয়ে গেছে আমরা কিন্তু চাইলে অ্যাডও করতে পারবো তাই না এই যে এখানে অ্যাড করতে পারলাম এখানে ক্লিক করলে এটা অ্যাড হয়ে গেল তারপর ডিরেক্ট সিলেকশন দিয়ে এটা নিলাম এই যে ডিরেক্ট সিলেকশনের শর্টকাট এ আমি এ প্রেস করছিলাম ঠিক আছে আপনারা আবার ভাবতে পারেন কি করলাম আমি হ্যাঁ শর্টকাট দিয়েছিলাম আচ্ছা তারপর আবার এখান থেকে শুরু করলাম যেমন কিছু কিছু করোনারে ভাঙতে হয় নাহলে কি হয় দেখেন এটা কি ঠিক করা যাবে এটা ঠিক করতে গেলে যে এরকম হবে সেক্ষেত্রে আমাদের নষ্ট হবে এই জায়গাটা তো এই জন্য আমি করবো কি এই হ্যান্ডেলটা ভেঙে দিব অল্টা চেপে এখানে এই অ্যাঙ্করে ক্লিক করলে এই যে এটা এখন আপনি যদি ইচ্ছা সেদিন নিতে পারবেন হ্যাঁ হ্যাঁ অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ভাঙা হয় হ্যাঁ অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আর কি অ্যাঙ্করটা কি নঙ্গর বললাম না সো নঙ্গর ভাঙা হয় এটাই ভাবতে নঙ্গর রাখলাম ওখানে এটাই তারপরে এই যে চাইলাম এর মধ্যে আমি চাইতেছি হ্যান্ডেলটা একটু বেশি নিচে নেমে গেছে অল্ট্রা চেপছে এই হ্যান্ডেলে যদি ক্লিক করি এই দেখেন এই হ্যান্ডেলটা নড়তেছে দেখছেন অল্ট্রা প্রেস করে আবার এটা আমরা ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়েও নিতে পারি ওকে নিজে করতে গেলে জিনিসটা ইজি হবে দেখবেন আচ্ছা 
এখন একটা জিনিস খেয়াল করেন সেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা এইটা সিলেক্ট করলাম করার পরে পাথে গেলাম পাথে যাওয়ার পরে নতুন একটা সিলেক্ট নতুন একটা অবজেক্ট সিলেক্ট করব অবশ্যই এটা সিলেক্ট করে নেব সিলেক্ট করে নেওয়ার পরে দেখেন আর একটা আমি ধরেন আমার ক্লায়েন্ট বলো কি আমি তো একটা বালিশ আঁকছে এখন আমার ক্লায়েন্ট বলো না আমার এই বালিশও লাগবে তো ঠিক আছে আমি এই বালিশ হয়কে দিব তারে আমি মোটামুটি একটা সিলেকশন দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে অত ভালো করে করলাম না এই যে হ্যান্ডেল নড়াচ্ছি কীভাবে এই যে আমার পেন্টুল সিলেকশন সিলেকশন আছে অল্টার প্রেস করলাম হ্যান্ডেলের কাছে নিয়ে গেলাম একটু এটা ক্লিক করলাম এটা নড়ে গেল তারপরে আবার দেখেন পেন্টুল আগের অবস্থায় চলে আসতে অল্টা ছেড়ে দিলেই তারপর আবার আমি এটা করতেছি ঠিক আছে একদিন এগুলো মনে পড়বে না এগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে এখন দেখেন এই দুইটা সিলেকশন আছে এখন সেম আগের মতন এই দুইটা আমার সিলেক্ট হয়ে আছে ইমেজটার উপর ক্লিক করব লেয়ারে যাব এখানে পেস্ট করে দিব আমার এটা দিন হয়ে গেল কেন তো এখন দেখেন বুঝতে পারছি তো একের অধিক যখন সিলেকশন নিব তখন আমরা পাক থেকে ওইটা সিলেক্ট করে মানে সিলেকশন না সিলেক্ট করব জাস্ট তখন ওয়ার্ক পাতের উপর ক্লিক করব সিলেক্ট করে তারপর আর একটা ড্র করলাম ড্র করার পরে এই তারপরে হচ্ছে কন্ট্রোল চেপে এখানে ক্লিক করে তারপর লেয়ার্স আমি আর পেস্ট করলাম ওকে কঠিন লাগে বেশি না ম্যাম ঠিক আছে আচ্ছা আর একটা দেখাই সেটা হচ্ছে এইরকম ইমেজও আমি হয়তো দিছি আপনাদের হোমওয়ার্কে এই যে এইটা এই চেয়ারটার কথা চিন্তা করেন এই চেয়ারটা দেখাই একটু এই চেয়ারটা দেখছেন আমি যদি বাইরে এই পুরাটা সিলেক্ট করি হ্যাঁ বাইরে এই পুরাটা সিলেক্ট করি তাহলে কিন্তু আমার এই যে ভিতরের এই সাদাটাও কিন্তু সিলেক্ট হয়ে যাবে তাই না একটু দেখাই আমি আপনাদেরকে দেখেন আমি যে একটা সিলেকশনে নিলাম কি করলাম বলেন তো কি প্রেস করছি এই জায়গায় যদি আমি এটা ভাঙতে চাই কি প্রেস করব অল্টার 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 প্রেস করলাম ওকে দেন আবার আরেকটা জিনিস বলি আপনাদের ধরেন আপনি এটা সোজা সোজি চাইতেছেন শিফট প্রেস করলে এই যে এটা সোজা যায় দেখছেন শিফট যদি প্রেস করি এই যে সোজা গেছে আমার দাগটা সোজা হবে দেখেন এই যে শিফট প্রেস করে নিই যে সো অল্টা কন্ট্রোল এগুলো কিন্তু অনেক কাজ আছে এগুলা মনে করে করে দেখবেন ওকে দেন আবার যদি ভাঙতে চাই আমি অল্টা প্রেস করলাম ওকে দেন এটা দিলাম
আছে একটু দুই তিন পিক্সেল ভিতর দিয়ে কাজ করবেন দেখবেন যে আমাদের ওই সাতা জিনিসটা একটু আগে যেটা পাপিয়ার প্রবলেম হয়েছিল তার কিন্তু সাতা ওইটা ওইটা সিলেক্ট হয়ে গেছে আমি কিন্তু বলেই নিছি এটা দেখেন এই ইমেজটা যে আমি নিছি একটু দুই তিন পিক্সেল ভিতর থেকে নিছি না আবার বেশি ভিতর না জাস্ট দুই তিন পিক্সেল ভিতরে হ্যাঁ আবার বেশি জুমও করে কাজ করবেন না এখন আমি আবার বেশি জুম করে ফেলছি বেশি জুম করেও কাজ করবেন না এই যে মোটামুটি এরকম একটা ইয়ে যাতে দেখতে পারেন जी माइनस चिन्ह चले शेष शेष कर সুন্দর করে আপনার আমি কিন্তু এমনিই দেখাচ্ছি আপনারা কিন্তু সুন্দর করে সিলেকশন করবেন যেন ওই বাইরের সাদা এগুলো যেন না আসে সুন্দর সিলেকশন হয় देखते देखें পাথ অপারেশনসে ক্লিক করলে নরমালি কম্বাইন্ড শেপ দেওয়াই থাকে আপনি যদি কোনো শেপ বাদ করতে চান তখন সাবস্ট্র্যাক্ট ফন্ট শেপ মানে কি এটার আইকন দেখে দেখেন একটা জিনিস যে আমি এই এই অংশটা বাতিল করতে চাই একটা অপশনই আছে দেখছেন কম্বাইন কি মানে যোগ করা একটু আগে যে পিলোটা আমরা করছি না এই যে পিলো পিলো যে করছি পিলো কিন্তু আমরা কম্বাইন করছি ঠিক আছে যদি ওটা কম্বাইন অটোমেটিক্স ইয়া ছিল কিন্তু যখন আমরা বাদ দিব তখন আমরা সাবস্ট্র্যাক্ট সিলেক্ট করব সাবস্ট্র্যাক্ট ফন্ডস শেপ আমি কি বুঝাইতে পারছি হ্যালো জি ম্যাম জি ম্যাম হ্যাঁ সাবস্ট্র্যাক্ট ফন্ডস শেপ দিলাম তারপর দেখেন এটা তো আমরা অবশ্যই এটা একটু সিলেক্ট করে নেবেন সিলেকশন না আমরা যেরকম কন্ট্রোল চেপে সিলেকশন করি ওইটা না সো সিলেক্ট এই পাথটা সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে আমরা এখান থেকে সাবস্ট্র্যাক্ট ফন্ড শেপ সিলেক্ট করব করে দেখেন এখান থেকে এটা আবার আঁকব लेयारे 
কি করব পেস্ট করব নিউ লেয়ার কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল সি এই ব্যাকগ্রাউন্ডে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি ওকে এবার দেখেন ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমি অফ করে দিই আমার চেয়ার সিলেক্ট হইছে কোন সাদা অংশ আছে নাই কিন্তু জি না ঠিক আছে ক্লিয়ার জি মনে থাকবে তো আমি এখানে ভুলে যাব এখানে তো আমি যদি আরেক জায়গায় করা লাগতো তখন টিম কাজ মানে বুঝি আরেক জায়গায় করা লাগতো হ্যাঁ মানে ধরেন যে এই এই পাশেও আছে এখানে একটা দাগ আছে এইটুকু আমার লাগবে না सेम কাজ জাস্ট অ্যাবস্ট্রাক্ট সিলেক্ট করে আরেকটা সিলেকশন নেবেন এইভাবে আপনাদের দেখেন যে আমি এখানে হোমওয়ার্ক দিছি ক্লাসে এই যে ক্লাস 3 ম্যাট ম্যাটেরিয়ালস না সরি কার ক্লাস 3 এই যে রিমুভ দা ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজিং পেইন্ট টুল অবশ্যই পেইন্ট টুল দিয়ে কাজ করবেন এটা অবশ্যই পেইন্ট টুল দিয়ে করবেন পেইন্ট টুল দিয়ে না করলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো বল তো কেমনে বুঝতে পারবো জানেন কি বলতে পারবেন পাপ চেক করতে গেলি হ্যাঁ এই যে অন্যান্য সিলেকশনে কিন্তু কোনো পাথের কাজ ছিল না একমাত্র পেইন্ট টুলে গেলেই কিন্তু আমরা পাথে যাই তাই না কারণ ওখানে আমাদের আলাদাভাবে সিলেকশন করতে হয় সো পেইন্ট টুলটাই প্র্যাকটিস করার জন্য আপনারা অবশ্যই এই এই ইমেজগুলো দিয়ে কাজ করবেন পারবেন না দেখেন তো এই যে এইটা তো একদমই সোজা এইটা পেইন্ট টুল দিয়ে সিলেক্ট করব তারপর কি আছে দেখি তারপর এই যে ফুলটা এই যে এই ফুলে সুন্দর করে আমি কিন্তু সুন্দর সিলেকশন চাই পচা সিলেকশন এই যে ফুলটা যখন সিলেক্ট করব এই সবুজ পাতা যেন না দেখি মনে থাকবে জি ম্যাম ওকে এরপর দেখেন এই বিল্ডিং মুলিং সিলেক্ট করবেন সব ব্যাক একদম ইজি পেন্টুল দিয়ে সিলেক্ট করবেন এই কয়টা প্র্যাকটিস করলেই দেখবেন পেন্টুল হাতে আয়ত্ত চলে আসছে এই চেয়ারটা কেমনে সিলেক্ট করব এই যে ওই যে অ্যাবস্ট্রাক্ট দেখাইলাম যে জি ম্যাম আমি এটার কথাই বলছিলাম একাধিক বার এটি করতে হতো হ্যাঁ এটা কি এই যে সাবট্রাক্ট সরি অ্যাবস্ট্রাক্ট বলে ফেলছি আচ্ছা সাবট্রাক্ট হ্যাঁ সাবট্রাক্ট দিয়ে আপনারা এটা সিলেক্ট করবেন ঠিক আছে তারপর কি আছে কঠিন কিন্তু কিছুই না পারা উচিত কেউ এমন কেউ আছেন যে নাকি বুঝার নাই 